tujuan kita hari ini kemana pak? Kegiatan kita pada hari ini sebenarnya di luar jadwal kita jadwal kita pada hari ini membantu klien kita terkait dengan perkara ekonomi ini. Namun klien eh, kita yang lain semalam dilakukan jemput paksa, bukan ditangkap ya. Kalau ditangkap beda dengan jemput paksa. Jadi klien kita ini kan dijemput paksa untuk melakukan eh, pelimpahan tahap dua dari pihak Polres Batang Hari kepada Kejaksaan. Nah, selama ini kan karena kita sedang melakukan upaya hukum eh, permohonan tindakan sewenang-wenang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka kita mengulur waktu eh, supaya ada keming dari yang penyidik Polres Batang Hari. Namun eh, setelah kita sidang pertama dilakukan sidang dismisal dianggap e, permohonan kita tidak masuk dalam ranah stone namun kita tetap melakukan perlawanan nah di dalam hal ini kita sudah menyarankan kepada klien kita untuk berobat ke rumah sakit tapi belum sempat berobat sudah dilakukan jemput paksa nah semalam pihak klien kita menghubungi kita dan pihak kepolisian juga supaya kita melakukan perimpahan tahap 2 nah ini kita sudah dalam perjalanan dari Muara Bungo ke Muara Bulian di Provinsi Jambi supaya e, mengikuti pelimpahan tahap 2 nah, nanti seperti apa apakah klien kita ditahan oleh pihak kejaksaan atau tidak ini setelah di sana nanti tapi ketika ditahan supaya apa yang kita lakukan upayanya kita melakukan satu-satunya upaya melakukan penangguhan tahanan itu pun kalian setujukan nanti ya kita ngajukan permohonan kepada kejaksaan Indonesia. Nah kalau tidak kita akan mengajukan gugatan pra peradilan terhadap penetapan tersangka atau uh, proses hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik dan kejaksaan dalam hal ini karena uh, melanggar pasal 81 KUHP yaitu E, masalah prajudisial di mana pokok perkaranya e, sengketa tanah ini belum ditentukan siapa pemiliknya loh kita sudah ditetapkan tersebaka sebagai perusak tanaman itu 406 170 sudah siapa pemiliknya aja belum jelas loh kita klien kita sudah ditetapkan tersangka makanya beberapa kali upaya hukum telah kita lakukan namun e, masih dalam proses Itulah kegiatan kita hari ini, nanti kita lihat di Kejaksaan Negeri Morobian apakah nanti permohonan penangguhan tahanan kita ini dilakukan atau nanti e, dikabulkan. Kita lihat aja nanti e, perkembangannya ya setelah kita sampai di e, Kejaksaan Negeri Morobian. Ada 
Iya maksudnya papan ini yang sudah bapak bangun. Iya makanya dari perempuan. Jadi jadi. Baiklah sahabat e, literatur hukum sekalian e, Kita sudah sampai ke pe, Kejaksaan Negeri Muara Budian ya e, Kita sudah tadi berhadapan dengan penyidik e, Terus dengan Jaksa Penuntut Umum Kemudian kita mempermasalahkan terkait dengan prajudisial Namun e, pihak penyidik masih menyatakan bahwa itu bukan pokok permasalahan Karena inti yang ditindak ini adalah tindakan penebangan pohon Sementara kalau versinya penyidik yang namanya prajudisial ini terkait perkara penyerobotan tanah Namun kalau versi kita selaku pengacara mereka keliru yang namanya prajudisial itu terkait dengan apabila ada dua perkara di mahkamah yang berbeda sedang berjalan antara perdata dan pidana maka pidananya harus ditunda dulu menunggu keputusan perdata. Lah oke okay lah masalah tindakan eh, tindakan si tersangka ini menebang pohon kemudian bukan masalah penyerobotan tanah. Kalau kayu itu nanti terbukti miliknya si tersangka Terus tersangka sudah ditahan. Nah siapa yang bertanggung jawab? Mereka bilang, ah, itu negara. Semudah itukah mereka melemparkan tanggung jawab negara? Negara itu siapa? Kan mereka juga. Mau nggak mereka nanti terhukum ketika ini mereka yang salah? Nanti mereka pasti lempar-lempar tanggung jawab pengalaman kita. Nanti jaksanya bilang, ini kan udah dibuat sama polisi. Saya udah P21 aja. Lah, ternyata juga nanti di pengadilan putus menang. Eh, saya tinggal nerusin polisi. Nah makanya tadi saya sudah menyampaikan juga terkait dengan prajudisial. Tapi eh, pihak kejaksaan masih menunda waktu minta waktu dengan kita sampai hari Senin terkait permasalahan prajudisial. Nah kemudian kita juga sudah mengajukan eh, permohonan penangguhan terhadap klien kita SP. Tapi eh, untuk hari ini belum bisa dikabulkan, belum bisa dipastikan karena mereka menaik, menaikkan surat kita kepada kejari. Mungkin Senin baru ada jawaban. Nah makanya. Sekarang yang jadi aneh ini bagi kita, bagi saya sebagai penasihat hukum nih Pak ya, ya. Orang yang menembang pohon dia sendiri di atas tanah dia sendiri kok bisa ditahan gitu loh Sementara kepemilikan belum tahu siapa punyanya ini Seperti inikah penegakan hukum kita di Republik Indonesia ini Kemana lagi masyarakat mau menuntut keadilan Polisi sebagai penegak hukum juga mengkriminalisasi Jaksa selaku penegak hukum penuntut juga masih mengkriminalisasi masyarakat-masyarakat kecil seperti ini Nah kemana lagi kita menuntut sebagai warga negara ini Makanya dalam hal ini kita akan melakukan upaya Tadi kita sudah melakukan e, beberapa upaya hukum Pertama kita mengajukan penangguhan e, Belum di, dikabulkan atau belum ada kepastian Yang kedua kita mengajukan prajudisial Juga mereka masih minta waktu Nah ini mungkin saya berkoordinasi sama e, pihak SP Dan rekan-rekan nanti apakah kami akan mengajukan gugatan pra peradilan Terhadap e, P21 ini Atau nanti kami berjuang di pengadilan negeri Mungkin untuk sementara itu yang dapat kita sampaikan. Namun kita dari kantor hukum Dian Berlian bersama dengan literatur hukum sangat menyayangkan 
orang yang menebang pohon di atas tanahnya sendiri kok bisa ditahan? Itu yang jadi pertanyaan yang akan kita selesaikan. Mungkin kita ikut perkembangan perkara ini di hari Senin. Itulah tadi kegiatan ke kita hari ini. Ya kita tadi dari mulai perjalanan dari Kota Muara Bungo melalui Kota Muara Tubo, kemudian ke Muara Bulian. Hari tadi kita sudah sampai ke kejaksaan dan sudah melakukan eh, menemani klien kita untuk dalam pelimpahan tahap 2 di Kejari Muara Bulian. Dan kita telah melakukan upaya-upaya eh, hukum pada hari ini terhadap klien kita yang pada intinya klien kita juga di, tetap ditahan oleh Kejari. Nah padahal klien kita ini belum tahu pasti bersalah karena Sesuai dengan pasal 81 terkait dengan prajudisial di pasal 81 menyatakan apabila ada dua perkara yang sedang berjalan bersamaan satu pidana dan satu perdata maka yang harus didahului perdatanya sehingga jelas siapakah pemilik dari pohon karet ini nah pohon karet inilah yang jadi masalah yang menjadi eh, objek perkara ini karena dituduh menebang pohon karet namun menurut klien kita pohon karet dan pohon e, jengkol ini adalah milik dia sendiri makanya menurut si pelapor milik dia nah, ini sedang berjalan perdatanya namun belum ada kekuatan hukum tetap atau belum ada keputusan inkra dari pihak penyidik Polres Padang Hari e, menetapkan tersangka dan pada hari ini ngotot dan melimpahkan P21 dan yang kita sayangkan juga jaksa penuntut umumnya juga menerima P21 nya ini pada tadi kita sudah menyampaikan bahwa itu adalah prajudisial. Kita sudah menyampaikan bahwa eh, ini belum bisa ditahan, tapi prosesnya tetap berjalan. Kita juga eh, telah mengajukan upaya hukum penangguhan masih dalam pertimbangan. Maka kita sudah sepakat dengan keluarga eh, akan mengajukan upaya hukum. Pertama, besok pada hari Senin kita akan mengajukan penangguhan. Kemudian kita akan mengupayakan prajudisial pasal 81. Tidak juga nanti kita akan melakukan gugatan pra peradilan terhadap penetapan tersangka dan penetapan P21. Nah kemudian eh, nanti juga kalau kita kalah atau menang ya kita ikuti ya. Kita ikuti mungkin proses hukum berikutnya. Itulah sahabat literatur hukum sekalian perjalanan kita hari ini dalam hal pembelaan klien kita yang ditetapkan tersangka secara sewenang-wenang oleh penyidik kita telah melakukan juga permohonan e, tindakan sewenang-wenang di TUN Tata Usaha Negara Jambi dan juga kita akan mengajukan pra-peradilan terkait dengan perkara yang sama akhir kata wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa dukung channel kita dengan cara subscribe like Komen, and share video-video terbaru dari literatur hukum. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video menarik dari literatur hukum. Dan sekali lagi saya sampaikan apabila ada pertanyaan, saran, dan pendapat silakan tulis di kolom komentar pasti akan kita pertimbangkan. Namun tentunya saran dan pendapat yang bersifat membangun demi kemajuan channel.